taking the time machine back to the time when I was still in my early teens. I was taking a stroll. Suddenly, a question came to my mind after having attended a class on Buddhism. My teacher said that the bhikkhunis were gone. That is sad. I felt it was illogical. It was the Buddha who established the fourfold Buddhist communities. But why the Buddhists like us are not interested for his wish? My question was: Can we do anything more than just saying it is sad? When I grew up, then I began to understand deeper the meaning of the word negligence. The question which came to my mind at that early age starts getting answered through my life journey. I came to Songkham Kalyani Temple towards the end of 2011. For the first time, I saw Pikuni in Thailand. It connected me to the previous question I had as a student: Who is this to give me this picture of a woman who wears the robe? Since Thailand has become a nation, the robe has gained the status of being sacred only on the body of monks. Today, I'm taking you to meet with the person. Who brought about the change in Thai society? The one who fulfilled the four four Buddhist communities. Venerable Damananda, the first Theravada Pikuni in Thailand. In 1983, she was still associate professor Dr. Chatsuman Kabila Singh. She was invited by Harvard University to attend an international conference on the theme "Women, Religion, and Social Changes." The topic which the host asked her to write was "Future of Pikuni Sangha in Thailand." She once told me. That she did not think of ordination, but today she herself has become the first Derawada Pikuni in Thailand. She opens the door of opportunity for Thai women who wish to lead their lives as Pikunis, as allowed by the Buddha some 2,600 years ago. What brought her to this change? What effect the conference at Harvard University made on her? She has now completed 20 verses of being fully ordained. This year, whether she has any dream for the future of the Pikuni in Thailand, please come along. หลวงแม่คะหลวงแม่เคยเล่าว่าจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดของหลวงแม่คือการประชุมที่ฮาวิร์ดทําไมถึงเป็นเช่นนั้นคะปีคศนะคะคศ1983หลวงแม่ได้รับเชิญให้ไปร่วมประชุมน่าสนใจหัวข้อของการประชุมนะคะผู้หญิงาศาสนาและการ social changes เปลี่ยนแปลงทางสังคมนะะหัวข้อที่เขาขอให้หลวงแม่เขียนนะก็คืออนาคตของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยซึ่งหลวงแม่ประทับใจมากๆเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่ได้มีภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยเลยเขารู้ล่วงหน้าตั้ง20ปีเพราะอีก20ปีต่อมา
น้องอีก18ปีต่อมาหลวงแม่ถึงได้บวชถึงได้ออกบวชนะคะก็ในการประชุมนั้นน่ะเป็นการประชุมที่มีแฟมินิสต์นักสตรีนิยมมาจากหลากหลายประเทศล้วนแล้วแต่เป็นผู้นำผู้นำในด้านการเรียกร้องสิทธิ์สำหรับผู้หญิงนะคะหลวงแม่เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดเลยเห็นด้วยกับประเด็นที่เขาประชุมมากๆแล้วก็ย้อนกลับมาคิดถึงตัวเองว่าขณะนั้นน่ะหลวงแม่น่าจะเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่มีข้อมูลเรื่องภิกษุณีมากที่สุดแต่ว่าหลวงแม่ก็อยู่บนหอคอยงาช้างเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยปลอดภัยทางพื้นที่ทางสังคมนะคะแต่ไม่คิดที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งเป็นหัวข้อการสัมมนาเป็นหัวข้อของการประชุมของเขานะคะมันทำให้เรากระแทกนะหลวงแม่ต้องใช้คำว่ากระแทกกระแทกใจเราให้เราได้ตรวจสอบว่าในการที่เราเป็นนักวิชาการนะ่ะแต่เราไม่ได้เคยคิดที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมจริงๆในหัวข้อที่เราศึกษานะ่ะมันเสียชาติเกิดไหมมันเสียชาติเกิดไหมนะคะจะตัวจุดนั้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คิดว่าเราต้องทำอะไรอินนัยทีนโฟร์ติโฟชัตสุมานสัตรเซน was born at s i r i r a d Hospital in Bangkok When she was only 11 years old, her mother entered monastic life, receiving precepts from the most venerable Brahmuni, who was vice abbot of Wat b a w a n i w e t in 1956. Her father, g o g y e t Satsasen, who was member of parliament and represented people from t r a n g Province, Democrat Party. Three terms entered monastic life and became a monk in 1966, when his daughter was 22 years old. While she was returning to continue her doctoral education in Canada, she accompanied her mother to Taiwan to receive full ordination, and her mother became the first Thai p i k u n i in 1976. Her background of having both paternal and maternal lineages interested in monastic lives must have been an important ingredient to mold her with monastic seed, consciously or unconsciously. When the right time comes, the seed is ready to burst into life with roots going down and sprout coming up. ถ้าเปรียบชีวิตของหลวงแม่กับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งหลวงแม่จะให้ความสำคัญกับส่วนใดของต้นมากที่สุดและเพราะอะไรคะพันพันและรากและรากค่ะไม่ว่าเราจะให้ความสนใจกับรากมากน้อยแค่ไหนแต่พันมันเป็นพันนะคะซึ่งเป็นไม้ล้มลุกอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่ารากจะดีแค่ไหนแต่ถ้าพันมันมาไม่ดีมันก็ไปไหนไม่ไม่ได้ไปไหนไม่รอดต้นสักนะคะต้นสักเนี่ยพันดีแต่รากต้องมั่นคงรากต้องแข็งแรงค่ะสองส่วนพันกับรากและถ้าเปรียบกับการทำงานของภิกษุณีพันกับรากเนี่ยเปรียบได้กับอะไรบ้างคะรากก็คือ,อความมั่นคงความมั่นคงของเราที่เราเดินบนเส้นทางเนี่ยนะคะความมั่นคงที่จะต้องมั่นคงอยู่ในธรรมวินัยสองคำธรรมะและวินยัยอย่าเน้นตัวใดตัวหนึ่งเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะมันก็จะเกิดผลลัพธ์ที่ที่ไม่ไม่สมดุลไม่สมดุลค่ะวันนรบุดามนันดามหาเทวีส์ไลฟ์ can be compared to a big tree with roots spreading deep down at the same time the branches are spreading out far and wide her life has been indeed well prepared from childhood to fulfill the duty of the four fall Buddhist communities Venerable Damananda Mahatheri 
is not only just one bhikkhuni, but it is an emergence of a unity in Buddhist world to make the Buddha's intention a reality. For the benefit of humankind, that is to have bhikkhus, bhikkhunis, laymen, and laywomen. มีฝันเกี่ยวกับอนาคตของภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรคะไม่มีฝันตั้งใจทําเลย you don't dream about it you do do to achieve the goal ให้เห็นเส้นทางชัดเจนเป้าหมายชัดเจนไม่ฝันนะเอาจริงบัดไอ้ have a dream I dream that one day the Pikuni Sangha in Thailand will be fully established, well rooted, strong and steady. I dream that the wall of a v i j a and our ignorance will crumble with the search of awakening to allow the Dharma wheel to go forward. I dream that the four f o l l Buddhist communities in Thailand. Will be unifying to make Thailand a golden land, with the flow of nurturing and understanding among the people, according to the Buddha path. I dream that Thai Buddhists will realize the danger from this negligence. Venerable Dr. Prakul s u t a m a n a t once said, "As soon as then light comes in the darkness, will be dispelled." Human beings will be awakened. With that, automatically, the not knowing will disappear. More than 20 years of the arrival of Theravada p i k u n i s there were both hatred and love, acceptance and unacceptance. Still, I trust that Metta will bring light to the world. I dream to see the brightness to take place and remove the darkness in our hearts. I have a dream. <laughs> <laughs> 